It means that every aspect of his character was completely spiritual and transcendental. It означает, что все его черты были полностью духовные и трансцендентальные. We see that uh, because it's not a coincidence that Prabhupada's appearance day is the day after Christmas. И это не случайно, что день отхода ухода Шивы Прабхупада это следующий день за днем рождения Господа Шри Кришны. Yeah, he of all people, <coughs> it's a special event that we're able to worship Shiva Prabhupada the day after we worship the appearance day of Krishna. Для всех преданных это необычное, такое необычное событие, которое заключается в том, что мы можем праздновать день ухода Шива Прабхупада как раз на следующий день после дня явления Господа Шикришна. А явление Прабхупада сразу на следующий день после because of all the followers of Chaitanya Mahaprabhu, потому что все последователи Chaitanya Mahaprabhu, Shri Prabhupada has done perhaps the most to glorify Krishna on on this planet. И всех последователей Chaitanya Mahaprabhu, Shri Prabhupada, он сделал наибольшее. Больше всего сделал для того, чтобы прославить Господа Гурану. That doesn't in any way diminish the achievement of the previous acharyas. Это ни в коем мере не уменьшает достижения предыдущих ачарьев. But rather it glorifies them more. А скорее наоборот это прославляет их всех. We were on a morning walk, I think, in Nellore in 1976 in January. В 1976 году в январе в Найлоре мы были с Филопрабхупадой на утренней прогулке. And there were some people, it was reported, that were objecting to Prabhupada's preaching work. И 
как в тот момент доложили, что мне были несколько людей, некоторые люди, которые возражали против того, что против проповеди Шилы Прабхупады. For whatever their reasons and their feelings. По тем или иным причинам. But they weren't exactly happy to see the movement of Lord Chaitanya spread beyond the boundaries of India. Но они по тем или иным причинам не были счастливы видеть то, как распространяется движение Шри Чайтани Махапрабху по всему миру. And um, there have been some reports of some problems in some of our preaching fields. И также мы слышали некоторые доклады о состоянии дела, о некоторых проблемах в сфере проповеди. In Japan, there have been some reports in the Indian newspapers that the ISKCON devotees are causing them. В Японии было несколько статей о том, что преданные Хари Кришна они как бы наводят такое беспокойство. So this way some person from another sampradaya that made some criticism of Shri Prabhupada on Jain Master. И в связи с этим один Одна личность из параллельной сампрадай, он критиковал силу Прабхупаду во время Джанмаштами. So, one of the things that they said that was reported to Prabhupada, и одна из вещей, которую он говорил, то, что доложили Шили Прабхупаде, that if Chaitanya Mahaprabhu wanted to spread his movement, это то, что если если Чайтанья Махапрабху хотел бы распространить свое движение all over the world, по всему миру, then he would have done it himself. Тогда он бы сделал это самостоятельно. То есть это был такой критицизм. И Прабхупада ответил на это таким образом. И Шила Прабхупада сказал, что Чайтанья Махапрабху, он оставил эту миссию для меня. So this is the uh, this is the transcendental arrangement. Это такое как бы такое трансцендентальное состояние дел, такое устройство положения дел. Each acharya makes his own particular contribution. И каждый ачарья он делает свой определенный вклад. And he has his own particular characteristics and features with which he utilizes to spread Krishna consciousness. У него есть определенные черты и характеристики, в соответствии с которым, используя которые, он может распространить сознание Кришны. Just like Shila Bhaktivinoda Thakur. Как, например, Shila Bhaktivinoda Thakur. He re-established the authenticity of Krishna consciousness. Он как бы переустановил authenticity. Он восстановил подлинность религии, подлинность учения Шичитани Махапрабху. Due to the passing of time, the Vaishnav movement had diminished. И со временем движение Вайшнавов несколько уменьшилось. And due to various deviations, и по причине разнообразных отклонений, then its reputation had also fallen to the lowest point. Репутация вашнавского движения она также несколько снизилась. So back to you know, Thakur, he took up the task of re-establishing. И back to you know, Thakur, он взял на себя задание в том, чтобы переустановить. That the philosophy and movement of Chaitanya Mahaprabhu was the highest form of religion. И как бы установить то, что философия Махапрабху это была являлась высшей формой религии. And he began to actively preach it. И он начал активно проповедовать это. And he began the process of trying to spread Chaitanya Mahaprabhu's movement to other parts of the world. И он начал этот процесс распространения движения Чайтани Махапрабху в другие части света. He wrote one book, The Life and Precepts of Lord Chaitanya. Он написал одну книгу, которая называется «Жизнь и, Жизнь и концепция Господа Чайтани». 
And it was written in English. And this was in 1896, the year of Prabhupada's appearance. And back in that day, of course, sent that book to various universities in different Western countries. Later on, I think in 67 or 68, и немного позже, я думаю, или или One of Prabhupada's disciples found one of those books at McGill University in Canada. Один из учеников Шилы Прабхупады нашел эту книгу в Магиллы Университете в Канаде. And around about 1980, one of our devotees in Australia, Gokeshava Prabhu. И в 1980-м году один из преданных Гокашева Прабху. He found one of those books. Он также нашел одну из этих книг. In the Rare Books Library of Sydney University. В библиотеке редких изданий университета Сиднея. That book is now in our archives. И эта книга сейчас находится в наших архивах. Don't tell anybody. Не говорите никому об этом. So, back to Vinod Thakur, he was reactivating Chaitanya Mahaprabhu's movement. Таким образом, Вактимнод Атхакур, он внес новую активность и энергию в движение Чайтани Махапра. And he set certain events in motion. И он установил новую последовательность событий. And he began preaching in the villages in Bengal and Orissa also. Он начал проповедь в деревнях Бенгалии и Орисы. And he started the Namhata movement. И он начал движение Намахат. Намахата means the marketplace of the Holy Name. Намахата означает рынок святого имени. And it was a way of encouraging people to adopt Krishna consciousness in their lives. While remaining in the positions that they occupied in their villages. Yeah. And it was very organized, very highly organized. И это, это было очень хорошо, очень э, хорошо организовано на высоком уровне. There were different levels of commitment that the devotee could make. И были различные, существовало несколько уровней, э, где преданные могли внести свой вклад в движение. And different levels of responsibility that they would accept to further the uh, proffering of the holy notes. И различные уровни ответственности, которые преданные могли принять для распространения святого имени. So that was back to you know, Thakur's contribution. И это был вклад в Бхактивинода Эдхакура. Apart from writing also, very prolifically. Конечно, конечно же, также его, <coughs> нельзя не взять во внимание его чудесные писания. Sometimes he would spend so much time writing, he would get a severe headache. And a fever. Иногда он проводил столько времени, пиша, то есть за написанием писания книг, что у него была иногда тяжелая головная боль и иногда он чувствовал лихорадку. But he had a transcendental mission, and he continued on writing more and more. У него была трансцендентная миссия, и он продолжал писать больше и больше. So then, to take the movement one step further forward, he had a son. He later became called Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. И затем для того, чтобы продвинуть движение дальше, у него был сын, которого звали Бхакти Винода, Бхакти Сиданта Сарасвати. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he took the movement one step further. И Бхактизанта Сарасватит, как он продвинул движение на следующую ступень. He created a class of disciples. 
он создал класс последователей учеников. Who left everything behind? Кто оставлял, кто полностью отрекался, оставлял все. Yeah, they didn't stay in the villages. Они уже не останавливались в деревнях. But they came to live in different mats or temples that were established by Bhakti Siddhanta Saraswati. Они могли жить в различных матках, которые были основаны Бхакти Сидантой Сарасвати. And they took vows of celibacy and renunciation. И они налагали на себя, принимали обеты безбрачия и отречения. And they started wearing saffron cloth. И они одевали также шафрановую одежду. And they became brahmacharis and also sannyasis. Становились брахмачари и саньяси. And they dedicated the whole time to one <coughs> which was to simply go out and preach the glories of Chaitanya Mahaprabhu. So in this way, Srila Bhakti Siddhanta, he set up a very highly organized preaching <coughs> organization called the Gaudiamat. Таким образом, Бхакти Сиданта Сарасвати он создал очень сильную проповедническую организацию, которая называлась Годия Мат. И он также был великолепный писатель. И он начал печатать десятки тысяч книг и различного вида духовной литературы. And he was even producing a daily newspaper. И он даже производил, даже выпускал ежедневную газету. Which his brahmacharis were going and selling in the marketplaces. Которую брахмачари распространяли на базарах. So he also then he took the attempt to go beyond the boundaries of India one step further. И он также предпринял попытку сделать Следующий шаг, то есть перейти границы Индии. He established 64 Gaudiya Mats. Он установил 60, он основал 64 Gaudiya Mats. And there were three or four of those that were actually overseas. И три или четыре из них находились фактически за пределами Индии. There was one in Burma. Один из один находился в Бирме. And just like back to Vinod Thakur sent some books to different Western countries. И также Бхактивинод Адхакур он также отсылал книги в различные страны. So back to Siddhanta Saraswati Thakur, he went a step further. He sent some men overseas to the Western countries. И Бхактивинод Адхакур он сделал следующий шаг вперед. Он отсылал же людей отсылал своих учеников за границу для того, чтобы проповедовать сознание Кришны. Он послал несколько саньяси и брахмачари в Великобританию. И я думаю, что они также посещали несколько мест в Европе, например, в Германию. Это было следующей попыткой для того, чтобы расширить движение Господа Чайтани. So, although those attempts were apparently not very successful. И хотя эти, эти попытки не были очень успешными. But the seed was already planted and now it was be, being watered. Но семя, оно было уже посажено, и затем оно, оно было в процессе полива. Because these actions, these were an attempt to fulfill a statement by Chaitanya Mahaprabhu himself. That in every Town and village in the world, the chanting of my holy names will be heard. Каждом городе и деревне в мире вы сможете услышать, вы сможете услышать воспевание моего святого имени. So that was the seed. 
То есть это было семя. Бхактивинал Тако, Бхактисиданта Сарасвати Тако, да биган да мочу. Бхактивинал Тако, Бхактисиданта Сарасвати начали поливать это семя. And it was actually predicted that somebody uh, in the future would come who would actually, like a great general, spread the movement of Chaitanya Mahaprabhu and fulfill that prediction. И было фактически предсказано, что кто-то в будущем придет как генерал, который сможет распространить движение Господа Чайтани по всему миру. That was written in a book, I just forgot the author, um, in about the 18th or 19th century. И это было написано в книге 18 или 19 столетия, я не забыл название. And Bhaktivinoda Thakur himself, he made a prediction. И Бхактивинода Thakur, он сам также сделал предсказание. That very soon, a great personality will appear. Очень скоро великая личность появится на свет. And he will actually take the chanting of the holy names all over the world. И он распространит воспевание святого имени по всему миру. And he was in ecstasy thinking, when will all the fortunate Americans, Europeans and Russians come to my airport? And chant joy such an anthem and dance in ecstasy. И он говорил с радостью о том, что люди из Америки, России и Европы они приедут, соберутся в Майпуре и будут и будут воспевать имя Шачинандры. Joy such an anthem. Joy such an anthem. Dance in ecstasy. И танцевать в экстазе. So these, there's a transcendental understanding there. <coughs> and there was an effort made on the basis of that understanding. And then by transcendental arrangement, that person who would fulfill those predictions actually appeared. Эта личность, которая должна была выполнить предсказания, появилась на свет. In the year of the sending out of that first book in English language by Bakim Nautaku. И это произошло в тот том же самом году, когда Бакин Нотаку отправил за границу первую книгу. Yeah, a great devotee was born in Calcutta. He was born in a Vaishnava family. And right from his very birth, he had a deep faith in the holy names of Krishna. Yeah, and right from his early age, he began the worship of Radha and Krishna. С раннего возраста он начал поклоняться Радхи и Кришне. Yeah, his worshipable deities were Sri Sri Radha Govinda. Те божества, которым он поклонялся, были Sri Sri Radha Govinda. And even before he could walk, he was being taken every day for darshan of those deities. И даже перед тем, как он научился ходить, родители приносили его каждый день на даршан эти божества. And by the time he was five or six years old, he had his own Radhagovind deities that he was worshipping. And practically as soon as he was able to walk, he began having his own Rathayatra festivals. Практически с того момента, как он научился ходить, он начал проводить свои личные фестивали Rathayatra. So in this way, then Abhay Charanarabinda day, he took his appearance. Yeah. And then by transcendental arrangement in 1922. He met up with Shiva Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. И затем по воле трансцендентного случая он встретил Бхакти Сиданту Сарасвати Thakur. 
and at the very first meeting, he was asked, why don't you preach this message of Chaitanya Mahaprabhu all over the world? Ему было сказано, а почему бы тебе не поехать и не проповедовать Святое Имя Господа по всему миру? Yeah. So, Prabhupada said he didn't at that time feel that he was able to execute that instruction. Prabhupada сказал, что в то время он не чувствовал, что у него была потенция и сила для того, чтобы выполнить. He was a young man, he was newly married. Он был очень, он был очень юным, молодым человеком, который только что женился. And although he was a Vaishnav, he had not yet fully imbibed all of the strict principles of Vaishnav practice at that time. But over the next few years, 14 years, up until the disappearance of Srila Bhakti Siddhanta, he became gradually more and more involved with the preaching activities of the Gaudiya Mant. Но в течение следующих лет, в течение следующих 14 лет, прямо до до момента ухода Шилы Бхагдисиданта из Сарасвати, он был очень активно вовлечен в деятельность, направленную на то, чтобы расширять проповедническую деятельность Гаудиа Мат. So in 1936, when he heard that his spiritual master <coughs> was very seriously ill. He wrote to him and he asked him, is there any service that I can do for you? And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, this was two weeks before he left the planet. He wrote to за две недели до того, как он оставил эту планету. He wrote back, he said, I have every hope that you can turn yourself into a very good preacher of Krishna consciousness in the English language. Он написал ему, что у меня есть очень большая, очень большая надежда на то, что ты будешь великолепным проповедником движения читания Махапрабху на английском языке. So 30 years later, и через 30 лет Прабхупада был в Нью-Йорке. Шила Прабхупада был в Нью-Йорке. В мидсоммере 1966 он создал Международное общество для Кришны. И в середине лета 1966 года он основал Международное общество сознания Кришны. И через этот вехал в следующие 11 лет он распространил Кришну Кришну по всему миру. И таким образом, используя это общество в течение следующих, в течение следующих 11 лет он распространил, распространял сознание Кришны по всему миру. In 1977, we were in в 1977 году, когда мы были в Калькуте вместе с Шилой Прабхупаной, и Абиранда Прабху был президентом храма в то время. И он однажды спросил своего Прабхупада, когда мы были в его комнате. Did your Guru Maharaj know that you would go on to do what you have done? Знал ли ваш Гуру Махарадж о том, что вы доберетесь сюда для того, чтобы выполнить ту миссию, которую вы выполнили? And Prabhupada said yes. И Прабхупад ответил, да. So Prabhupada always said that whatever he was able to achieve. Прабхупад всегда говорил, что чтобы у него чего бы он не мог достичь в своей жизни, was simply due to the blessings of his spiritual ministry. Было только благодаря было только благодаря милости его духовного учителя. And we see that not only the blessings of Bhakti Siddhanta Saraswati, but Bhakti Vinod Thakur, and all the previous Acharyas, all the way back to Chaitanya Mahaprabhu. И мы видим, что это было не только благословением его духовного учителя Бхакти Сиданта Сарасвати Thakur, а также Бхакти Vinod Thakur и всех предыдущих Acharyas. We're all focused in the personality of Shri Prabhupada. 
они все были сфокусированы, сконцентрированы на личности Шилы Прабхупады. For the fulfillment of that original prediction by Chaitanya Mahaprabhu. Для того, чтобы выполнить, для того, чтобы он мог выполнить это изначальное предсказание Чайтани Махапрабху. And when you say that Prabhupada was uniquely qualified. И мы можем видеть, что Шила Прабхупада имел уникальную, удивительную квалификацию. If we look at all the different aspects of Krishna consciousness that we enjoy today. И если мы посмотрим на различные аспекты сознания Кришны, которыми мы наслаждаемся сегодня, мы можем сказать, что Шила Прабхупад, он был специалистом, экспертом в каждой области. Because the whole basis of the movement was the chanting of the holy names. Потому что общая база движения это общая база движения было воспевание святого имени. Yeah, one who has realized the non-difference of Krishna and his holy name. He has the power, the potency to invoke the holy name in others. И тот, кто понимал, что не существует разницы между Господом и его святым именем, он мог как бы возродить эту веру в окружающих. Prabhupada mentions in the Bhagavatam that when the pure devotee chants, и Прабхупада говорит в Шимад Бхагаватам, что когда чистый преданный воспевает Святое Имя Господа, ему не нужно предлагать других для того, чтобы воспевать Святое Имя вместе. Они делают это все автоматически. И мы это могли видеть, когда Шила Прабхупада поехал на Запад. И он начал воспевание святого имени. The potency of his chanting was such that people automatically began to join in with him. Сила и потенция этого имени была настолько сильна, что люди автоматически начинали воспевать вместе с ним. You see the pictures of Prabhupada chanting at Tompkins Square Park the first time that he went out in public. Если вы видели снимки Шилы Прабхупады, когда он воспевает святое имя в Томпинс, в парке Томпинс, который находится в университете. Пропад just sat down and started chanting automatically. Huge crowds would gather, begin to chant with him. И мы можем видеть там, что как только Шила Пропад начинал воспевание святого имени, то огромная толпа собиралась, и они начинали воспевать вместе с ним. The following year, when he went to San Francisco, и в следующем году он поехал в Сан-Франциско. The same thing happened. То же самое произошло и там. Yeah, thousands of hippies hanging around San Francisco in those days. Тысячи хиппи как бы зависали рядом с Сан-Франциско в те дни. Drugged out, no jobs, no hope, nowhere to go, nowhere to stay. То есть они были истощены, у них не было никакой надежды, у них не было работы, у них не было места, где бы они могли остановиться. Sleeping in the parks, on the streets. То есть они спали в парках, на улицах. And Prabhupada came into the midst and started chanting. И Сила Прабхупада вошел в самую середину и начал воспевать. And as soon as he started chanting immediately, like Lord Chaitanya in the forest in Jarikanda, и как только он начал воспевание, подобно тому, как Господь Чайтанья в лесу Чариканда, когда он чантил в лесу, все животные, лисы, тигры, дьяволы, все начали чантить и танцевать в экстазе. А как только он начал воспевать Святое Имя, то все животные, тигры, львы, антилопы, они там вышли и начали воспевать Святое Имя в экстазе. And you see that picture of Prabhupada on Hippy Hill in Golden Gate Park. И вы можете видеть эту, вы возможно видели эту фотографию на жило Прабхупаде на хиппи на холме хиппи в золотом парке. In the middle of the concrete jungle in America. В середине этого жесткого джунгли Америки, бетонной джунгли Америки. Then. Immediately, all the animals got up and began to sing and dance with it. И тогда все животные, как бы вышли и начали танцевать вместе с ним. 
<laughs> so Prabhupada is just clapping his hands and he's chanting and everybody's dancing in circles around him and all experiencing transcendental ecstasy. И вы можете видеть, как Шила Прабхупада просто хлопал в ладоши и танцевал, и все практически все танцевали вокруг, воспевая святое имя, и находились в трансцендентном экстазе. And then through those people that came to him, и через тех людей, которые, которые пришли к нему, Prabhupada extended the potency of his chanting to all different parts of first America and Europe. And then places like Australia, South America, everywhere, every continent, Japan. И через этих людей Шила Прабхупада распространил движение на всю Америку, на Европу, на Азию, затем Австралию, Японию, всему миру. So then wherever Prabhupada went over the next few years, и куда бы ни приезжал в течение следующих нескольких лет Шила Прабхупада, there were people there waiting to chant with him. Там находились люди, которые ожидали его для того, чтобы совместно с ним воспевать Святое Имя. Он даже не должен был там лично присутствовать для того, чтобы это происходило. Сила Прабхупады и воспевание Святого Имени – это был один момент. И другой момент, который Прабхупада дал нам, был Прасада. И другой момент, это то, что дал нам Шила Прабхупада, это просад. Он научил нас, как есть, правильным образом. Сначала первое, во время начала движения, Шила Прабхупада лично готовил для тех, для всех тех, кто приходил к ним. He was an expert cook. И он был экспертом, поваром, экспертом. Hundreds of different preparations of new and cook. Он знал сотни различных блюд, готовил сотни различных блюд. He once told me, said that that was one of his favorite things when he was a young boy. И он сказал, что это было одно из его любимых занятий, когда он был маленьким мальчиком. He loved to go in the kitchen with his mother, and he would learn how to cook everything. Он любил ходить на кухню вместе со своей мамой, учиться, как готовить. И он сказал, что он, на самом деле, мне никогда, мне никогда не было интереса в еде. Но я люблю готовить и распространять. То есть я получал больше удовольствие от распространения, чем от, приним... от принятия пищи. So, as as he came to the West, the first thing he did was he started distributing prasada. И первая вещь, которую, которую он занимался, когда он приехал на Запад, он начал распространять прасад. Then he converted gross meat eaters and intoxicators just by giving them nice prasada. И он трансформировал мясоедов в таких в хороших цивилизованных людей только два им почитать просад. And he very quickly trained up so many others to be able to cook very expertly also. И он очень быстро дал инструкции многим другим преданным для того, чтобы профессионально успешно готовить просад. And so many people came to this movement just because of it. И такое большое количество людей пришло в наше движение только по, потому, что у нас есть прекрасный просад. Yeah. Одна тарелка халавы и все. <laughs> Sweet rice, gulab jams. <laughs> Сладкий рис, gulab jamuni. Yeah. So many wonderful things. Plates, <laughs> chapatis, sabji. <laughs> так много удивительных вещей, как пури, чапати, сабджи. The Prabhupada introduced and spread Krishna consciousness just by cooking. Таким образом, Прабхупада представил и распространял сознание Кришны только путем приготовления, путем приготовления пищи. And Prabhupada also was an expert musician. И Прабхупада также был профессиональный, не профессиональный, а высокого уровня музыкант. Yeah, he was an expert on the harmonium. 
И он был, он в совершенстве владел искусством игры на гармонии. Uh, we were in South India. Uh, one of our devotees was in South India in about 86, I think it was, 85 or 86. Один из наших преданных в Южной Индии, это приблизительно в 86 или в 85 году. And he was meeting with one of the top musicians in India. Он встречался с одним из наиболее великих музыкантов Индии. So this man he heard a tape of Srila Prabhupada playing the harmonium and singing some bhajans. So he became very attracted by it. And he said, whoever's playing this, he's playing ragas that are very rarely heard nowadays. Вот эту мелодию этот человек играет он играет такую рагу, которая очень которая очень редко играется в наши дни. And uh, we see also Murdunga. Prabhupada was an expert on the Murdunga. И Прабхупада Прабхупада имел обладал искусством игры на мриданге. His father taught him or had him learn how to play the mriданге right from being a small boy. Его отец учил его прямо с самого детства, каким образом правильно играть на мриданге. In 1976, we were in Los Angeles in the recording studio. В 76 году мы были в Лос-Анджелесе на студии звукозаписи. And Prabhupada recorded some bhajans on the mriданге. И Прабхупада в то время записывал несколько баджинов с аккомпанементом из гармонии. И затем он попросил кого-то из преданных поиграть на мриданге. Два, один или два преданных не попытались, но никто не смог поймать ритм. So then Prabhupada took the mriданге and very expertly dubbed in all the mriданге's rhythms. И когда Шрида Прабхупада взял Мридангу в свои руки, и он, так, как настоящий эксперт, сразу поймал ритм и показал. И в один момент он остановился, и у него Мриданга находилась прямо на коленах. И он показал на нее и засмеялся. И он сказал, и он сказал, что мой папа, мой отец хотел, чтобы вот, я был таким. Он никогда не хотел, чтобы я был светским человеком. Шила Прабхупада в совершенстве обладал искусством приготовления пищи, игры на мриданге, игры на гармонии, он также обладал искусством поклонения божествам. Потому что он поклонялся Радхаве Винде прямо с того времени, когда он был маленьким мальчиком. И он знал, что божество — это не идол. Но это Кришна сама личность Бога Кришна, которая лично проявляется в определенной форме. And he knew the value of worshiping the deity. И он знал цену поклонения божествам. That how a person can make such rapid advancement simply by worshiping the deity. Он знал, как человек может делать такой быстрый духовный прогресс просто поклоняясь божествам. So as soon as he got the opportunity, when there was one or two people a little bit trained up, и когда у него появилась возможность, он передал это свое знание, натренировал нескольких преданных. He started establishing deities in the temples. И он стал основывать, он как бы начал основывать, устанавливать божества в храмах. First of all, Lord Jagannath, of course. In the first place, the first place was Jagannath. And then, in 1969, the first big Radha Krishna deities were established. And then, in 1969, the first big Radha Krishna deities were established. 
были установлены первые большие божества Радха Кришна. Шри Шри Радхаланда Нишвара в Лондоне. Шри Шри Радхаланда Нишвара в Лондоне. And then very rapidly, deities were established all over the planet. И очень быстро божества были установлены по всей планете. And then Prabhupada very expertly induced the devotees to come up to higher and higher standards in their worship. Затем Шрила Прабхупада как бы продвигал высокие, продвигал и повышал стандарты поклонения божествам храма. Then at the same time, in the 50s years of the past century, he again started to publish his journal about the Holy Spirit. Yeah, and we read how well, he told me actually how uh, in the 1950s he was living in Vrindavan and Delhi, both places. He told me that in the 50s years of the past century, he lived in two places, in Vrindavan and Delhi. And his whole occupation was this bank to go ahead. И все занятие, которое он посещал все свое время, это было производство, выпуск этого журнала обратно. Он был писателем. Он также был редактором. Он также делал профридинг. Он также выходил на улицу и он выходил и покупал бумагу для журнала. He would go to the printer and supervise the printer doing the typesetting. Затем он приходил в печатную мастерскую и давал указания, следил за тем, чтобы журнал был правильным образом напечатан. Yeah, doing all the layout correctly. То есть он раз так разделял и устанавливал ширину колонок. And then. After overseeing the printing, he would go out and sell it. И как только он видел, как только из печати выходили экземпляры, он брал их и выходил их распространять. He would walk all over New Delhi trying to sell this back to go out and newspaper. И он обошел всю Дели, всю Дели пытаясь распространить этот журнал в разных городах. And he was losing money. И он терял деньги. And sometimes he would have to ask the printer. To give him some credit, he would even ask the printing master, the director of the printing master, to give him some money, so he could print it for him. And the printer would be bewildered why he was even bothering. And the printing master was always wondering why he was even bothering. Because nobody was buying it. Потому что никто не покупал этот журнал. Sometimes people would buy just out of sympathy, sympathy for it. То есть иногда люди они покупали только из сострадания. But it was apparently having no effect. Ну как бы было в то же время также ясно, что этот журнал он бы не приносит, не имеет никакого эффекта. And the printer would sometimes ask him, "Why are you bothering with this? So much effort, no result." И печатник иногда спрашивал всего Прабхупаду Свамиджи, почему вас это так беспокоит? Так много вы печатаете и нет никакого результата. И Прабхупада говорил, нет, это моя обязанность, моя обязанность перед моим духовным учителем. So that might have been like in 58-59, around that time. И это было приблизительно 58-50 год. So then you go 10, 12 years in the future to the early 70s and up to the mid 70s. And then we move on to 20 years in the future. It's the end of the 70s. In 1976, the BBT contracted to print 2 million Bhagavad Gita as it is. BBT подписал контракт на печать, на выход с печати двух миллионов экземпляров Багавад Гиты, как она есть. The the amount of paper that they used for it filled up thirty six carriages on the railway, on the train. И бумага, которая использовалась для этого выпуска, она наполнила собой тридцать шесть вагонов. And the printers told 
Rameshwar Swami, who was the BBT trustee at that time. И печатник сказал Рамешваре, который был одним из учредителей BBT в то время, that it was the biggest single print run that they'd ever done in their whole history. Что это был как бы единый наиболее так наиболее распространенный наиболее массовый выпуск в печать единого единого издания, которое они делали, которое они сделали за всю историю. Это была другая другая вещь, которая Прабхупада был экспертом. В 1959 году один из его, друг, из, из его друзей сказал, почему ты беспокоишься об этом журнале, почему бы тебе не сделать, почему бы тебе не выпустить книгу. Потому что газета, вот, газету люди просто читают и затем выбрасывают. Но если вы сделаете книгу, то они будут ее держать у себя. Я даже его пробовала сел и написал свою первую книгу "Легкое путешествие на другие планеты". Again, just a few copies were printed and a few copies sold. И опять же, только несколько копий было напечатано и несколько копий было продано. But then he sat down in the Radhadamada Mandir and he began writing his commentaries on the Shrimad Bhagavatam. И затем он как бы засел сел в храме Тамадар. Радхан Дамадара во Вриндаване и начал писать свои комментарии к Шимад Бхагаватам. Прабхупада был настолько беден в то время. Прабхупада был настолько беден в то время. He didn't even have enough money to buy himself a new kurta. Что у него даже не было денег на то, чтобы купить себе новую курту. He was wearing some torn cloth and somebody had to give him some new shirt. То есть он как бы он носил на себе вот, старую одежду, и кто-то купил ему, кому-то кто-то как бы смилостился над ним и купил ему новую курту. And yet at the same time, he was advertising that he was going to print and publish 60 volumes of the Bhagavatam in English. И в то же время он в то же время он проводил рекламную кампанию о том, что он собирается печатать. 60 томов Шимад Бхагаватам на английском языке. That's called hopeful. То есть это означает полный надежды. Прабхупада had no idea whether he would ever fulfill it, but that was his duty to his guru and he was going to do it. Прабхупада не знал, сможет ли он когда-либо это выполнить, но это была его обязанность перед духовным учителем. Он знал, что ему, что ему необходимо это сделать. So again, then by the mid 70s He had 80 volumes of books in print. In the mid 70s. 80 in the mid 70s. In the mid 70s, he had 18. He had 18 volumes of books in print. He had the biggest publishing house of Eastern philosophical books in the world. He had the biggest publishing house. В наибольшем издании восточных книг, издательством восточных книг на Западе, наибольшим издательством восточных книг во всем мире. His books were being translated and published and sold in multiple languages all around the world. Его книги печатались и переводились на различные языки, на большое количество разных языков по всему миру. And he had a whole army. The book distributors going out and selling his books every day. И у него была целая армия людей, которые распространяли книги, которые выходили на Сан-Киртону каждый день. In 1976, he estimated that the BBTs around the world were bringing in more than sixty thousand dollars a day. В 76-м году было как оценено, что BBT приносит около зарабатывает около 6 миллионов долларов каждый день. И фактически можно было сказать, что миллионы книг выходили и распространялись каждый год. 
Prabhupada built Bombay, Temple, Vrindavan, Mayapur, so many places. И за деньги, которые, которые были доходом с этих книг, он сюда Прабхупада построил огромные храмы в Бомбее, в Майпуре, в Риндауне и в большом количестве других мест. И для того, чтобы найти время для написания этих книг, Прабхупаде, Прабхупаде пришлось просто перестать спать. Because in the daytime he was so occupied with traveling to all the different centers and catering to the 5,000 disciples that he had. And lecturing every day, morning and night. И также он читал лекции каждый день, утром и вечером. And meeting with all different kinds of persons from every sector of society in the daytime. И встречался с различными людьми с каждой прослойки общества. So there was no time for doing what he regarded as his main work, which was book publishing. На самом деле у него не было практически времени для того, чтобы делать, заниматься публикации и книг, написание публикации. И so он сделал это время. He got up at midnight. И он вставал в 2 часов ночи. After two hours sleep. После двухчасового сна. And spent three, four hours every single night translating and commenting on the Bhagavatam. И он проводил три или четыре часа каждый день, переводя или пиша написание комментариев к Шимадану. And on the basis of the potency of Prabhupada's realizations that are contained in those books. Then this whole movement spread like wildfire. There was a politician in Houston, Texas, who went on the TV one time. He was a politician in Houston, Texas, who went on the TV one time. And he said, this Hare And he said, this Hare Krishna movement is spreading like an epidemic. И он сказал, что это движение Хари Кришна распространяется как эпидемия. If we don't stop it, they'll take over the movement, over the the country and government in ten years. Если мы его не остановим, то это движение подчинит нашу страну в течение десяти лет. So these are just a few things. It's getting a little loud. We could go on for a long time. То есть это только несколько вещей, но мы можем продолжать и продолжать долго, очень долго. But we see what Prabhupada gave us a whole lifestyle. A way of means of transcendentalizing every aspect of our lives. Yeah. And set up in such a way that it's still going on. And will continue to go on. И это было установлено таким образом, что оно все еще продолжается и будет все время продолжаться. Not that he did so many things and then immediately he left everything collapsed. Он не так, чтобы он сделал так много вещей и затем эти все вещи развалились как-то в один момент. But he incorporated a very solid foundation for this movement of Chaitanya Mahaprabhu to take hold. All around the world, and continue to grow. Он разработал целую базу таким образом, базу для того, чтобы движение читания Махапрабху могло расти и развиваться по всему миру. So everything that we have, we learned from one person, Shiva Prabhupada. Все, что у нас есть, мы выучили от одной личности, от Shiva Prabhupada. And we haven't even realized the fragment. Of what he was offering. 
и мы даже не осознали и маленький фрагмент, маленькую частичку того, что он нам предлагал. So Shila Prabhupada, he was a Vaikuntha man. Shila Prabhupada, the человек с Vaikuntha. Every asset, facet of his being was completely transcendental. И каждая, каждая маленькая частичка его бытия была полностью трансцендентна. And he was specifically empowered to fulfill the prediction made by the Supreme Personality of Godhead himself. И он был специальным образом наделен потенцией для того, чтобы выполнить наставление Верховной Личности Господа. That credit cannot go to anybody else other than Shiva Prabhupada. So we're all very fortunate that by transcendental arrangement, we've also come in contact with the great Acharyas. Контактировать и ощущать себя с великими ачариями. And more specifically, the greatest of all the ачариев. И если быть более детальными, с наиболее великими из всех ачариев. The one who was the embodiment and the fulfillment of the desire of Chaitanya Mahaprabhu. Того, кто является воплощением выполнения желания Чайтани Махапрабху. So we should all take advantage. And we all should all take advantage. And I think sometime in 1975, Prabhupada was in Hawaii. 74, 75. And as I remember, in 1974, 1975, one day, Shiva Prabhupada was in Hawaii. Yeah, there's that verse. Say, Rupa, Brahmanda, Konya, Bhagavan, Jeev. And that stich, Guru Kripa, Prasade, Pai, Hakti, Lata, Bhus. It says there, Bhagavan, when a jiva becomes fortunate, this thing is written about that Bhagavan, when a jiva becomes fortunate, then his wanderings in this Brahmanda or universe come to a stop. When the search for jivas in this Brahmani or in the universe is stopped. Why? Because if he gets the Guru Krishna Kripa, the mercy of the Guru and Krishna. Почему? Потому что он получает он получает милость получает Гуру Кришна и Крипу, то есть милость Гуру и Кришна. Then Bhakti Lata Bhishi gets the seed of devotional service. И затем он получает семя преданного служения. And when that seed is planted, his material existence is finished. И когда это семя взрастает, то его материальное, суще... его материальное существование приходит конец. All he has to do is water it with careful attention, and it will grow all the way back home, back to Godhead. И все, что он, что человек должен делать, он должен просто поливать это с, э, с вниманием, и тогда это растение будет расти и придет его обратно к Господу. So one of the devotees asked Shri Prabhupada, "What is it?" That fortune, that bhagavan, that the jiva has. Yeah, it's. So, one of the students asked him, "What is it? What 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 is it? Какая же квалификация человека для того, чтобы стать таким удачливым? How does he come by that fortune? И как он становится таким удачливым? Prabhupada said, "I have created your good fortune." И сюда Prabhupada тогда ответил, что это я сложил удачу. By a singular effort, that's all. Таким единичным усилием, и это все. Yeah. By his qualifications, by his devotion, by his determination. Своей квалификацией, своей преданностью и своей настойчивостью. He personally created the fortune for millions of others to come. Он лично создал удачу для для миллионов других людей. 
So he said, so now you have that good fortune. И теперь вы обладаете этой удачей. So don't become again unfortunate. И пожалуйста, не становитесь опять неудачником. Accept it, practice Krishna consciousness, and go back home, back to God. Принимайте это, практикуйте сознание Кришны, возвращайтесь домой обратно к Господу. So that is the gift that Prabhupada gave us. И это тот подарок, который Шрила Прабхупада дал нам. He gave us the means to go back home, back to God. Он дал нам средства, используя которые мы можем вернуться домой обратно к Богу. And that is why we worship Him. И поэтому мы ему мы поклоняемся. So let's always remember Shiva Prabhupada. Давайте все время помнить о существовании Шрила Прабхупады. And practice our Krishna consciousness. И практиковать сознание Кришны. And remain fortunate. И оставаться удачливым. Shiva Prabhupada ki jai. Invite you all now. And also make your offerings to Prabhupada. И теперь мы хотели бы всех вас пригласить для того, чтобы зачитать отношения с Шиле Прабхупаде. Yeah, it's not that just you know the disciples Shiva Prabhupada should say something. Это не так, что только ученики Шилы Прабхупады. День нашей веса Пуджи становится моментом переосмысления жизни, стремлений и результатов, которые я желаю вам предложить. Помните вас, значит противопоставить себя всему обществу, пронизанному материалистическими идеалами. Пойти против обычного течения жизни, влекущего всех к духовному сыну. В этот знаменательный день вашего явления примите, пожалуйста, непоклонное глубочайшее почтение и пересмотрение. Каждый день мы являемся свидетелями удивительных явлений. Восход из закатов, дающего и отнимающего жизнь светила, величественных, но зачастую разрушительных свершений человеческого разума. Его попыток подытожить то, что не имеет ни начала, ни конца. Кресты на куполах церкви, строгая математика пирамид, основательные, э, основательные синагоги. С этим мы как бы свыклись, как и солнцем, которому мы удивляемся, либо когда его э, не видно из-за дождя, либо когда на него осердно Это уже есть, это уже не надо. Но то, что сделали и делаете вы, вызывает удивление и восхищение всех. Вся слава вашей светлости. В этот день вашего явления... Я особенно стараюсь оценить то, что вы сделали для меня лично и вообще для планеты Земля. Не будет привлечением сказать, что вы заложили фундамент новой цивилизации. На этом фундаменте уже строится и будет продолжать строиться дворец новой жизни. Основная часть населения планеты Земля будет жить в этом дворце последующих 10 тысяч лет. Примите на старение поклона по левому плотности слов. Вся слава, вся слава вашему духовному учителю, до цитаты Сарасвати Татлуха. Сегодня необычный день, 108 это вообще ваше явление. И хотя у меня никакой квалификации, мне очень хочется прославить вас и благодарить вас за все, что вы сделали для таких тысяч и тысяч людей, которые соприкоснулись с вами. Вся слава Шили Прабхупаде. Дорогой Шила Прабхупада, в этот благословенный для всех нас день я вновь и вновь склоняюсь в пыли ваших лотосных стол и надеюсь благодаря этому обрести вашу безграничную милость. Несмотря на то, что вы физически не присутствуете на этой планете, ваша миссия продолжает выполняться. Книги, которые вы очень милостиво подарили миру, Несмотря ни на что, продолжают распространяться. Лично для лично меня очень вдохновляет фактор, этот фактор. Хотя я не распространяю книги постоянно, я очень хочу людям давать эти книги, потому что таково ваше желание. Я в этом вообще не склоняюсь к вашим отцам стопам. Благодарю вас, Шима Прабхупада, что вы проливаете свою милость, распространяете движение сознания Кришны, где все не верят. 
продолжайте распространять сознание Кришны. Всегда. Сегодня необыкновенный светлый день вашего божественного рождения. Весь мир наполнен сладостью и счастьем. Господь Кришна желает, чтобы зло возлюбленного, чистого преданного прославляли миллион миртов во всех трех мирах. Я молю всех преданных, Гуру Махараджи и Кришны, чтобы они помогли мне прославить великого Жигар Гуру Вселенной Шилу Дорогой Шила Калупара, вы явились в этот мир из-за вашего сострадания как условленным существам, несмотря на то, что разлука с вашим любимым Кришном и его спутниками невыносима для вас, вы пришли в этот полный ужаса и страданий материальный мир. Вы явились и принесли с собой в своем сердце Кришну, Валараму, Пастушку, Мама Яшоду, Нанду Махараджа, Гоби, Кару, Деревья Желаний, Прекрасный Просад. Всех-всех спутников Господа, вечным дамам. Дорогой Сергей Павлович Кубинов, примите мои смоления, как я вас люблю, ваши ответы за душу. Все слова Бога Барам Борисовна. Сегодня, день вашего явления, я хочу поблагодарить вас, но тут есть причина милость, которую вы повезли на нас, и вы со сознанием на Кришне не могли. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Nama Ram Vishnu Padaya, Nama Ram Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Krishna Prasthaya Bhutale, Sri Mate Bhakti Vidanta, Sri Mate Bhakti Vidanta. Namaste, Namaste, Saraswati Devi, Namaste, Namaste, Saraswati Devi, Saraswati Devi, Godavani Pracharine, Godavani Pracharine, Nevisesya Shunyavadi, Nevisesya Shunyavadi, Pasyachadi Satarine, Pasyachadi Satarine, Pushpanjali, Pushpanjali,
Thank you.